வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட டாக்டர் விவேக் அருணாச்சலம் அவர்கள் இருக்காங்க குறிப்பாக இப்போ நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்கள் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அவரோட பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் கேபிள் வணக்கம் ஸோ இப்போ நடந்து முடிஞ்சிருக்க இந்த தேர்தல் பார்க்கும்போது பிஜேபி வந்து ஒரு நாலு ஸ்டேட்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்வீப் பண்ணியிருக்காங்க பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி ஏதோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட் டைம் ஆம் ஆத்மி வந்து ஸ்வீப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் இதை வந்து ரொம்ப ஒரு நியூட்ரல் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற பொழுது நான் ஒரு சில இஷ்யூஸ் சொல்லணும் ஏன்னா உத்தர் பிரதேஷ் உத்தர் பிரதேஷ் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஸ்டேட்ஸ் அது வந்து இட் டிசைட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் இந்தியன் எலெக்ஷன்ஸ் அது ஏன் வந்து அப்படின்னு சொல்லும்போது உத்தர் பிரதேஷ் உத்தராகண்ட் கோவா மணிப்பூர் இந்த ஸ்டேட்ஸ் தான் இப்போ வந்து நடந்து முடிஞ்சது இந்த எலெக்ஷன்ஸ் வந்து it completely changed across the parameters eppadi makkal edirpaathaanga endradhu yen apdi edirpaathaanga paathina ka nariya economic parameters la paathina demonetization first nadandhu 2015 la nadandhu ana and demonetization rendu romba oru financial world la vandu ellarum padikka koodiya onnu yen apdi na ka indha mari vandu all over the world nadandhadu kediyadhu greece la oru crisis nadandhadu இதே மாதிரி வந்துட்டு கேஷ் எடுக்க முடியாம அது வந்து கொலாப்ஸ் ஆச்சு ஆனா அது வந்து அது அதோட ரீசன் வந்து மேன்மேட் கிரைசிஸ் கிடையாது அது வந்து டெட் அதிகமாச்சு அதுக்கப்புறம் டிமானிட்டைசேஷன் ஆனா அந்த இம்பாக்ட் ஆஃப் டிமானிட்டைசேஷன் வந்து ரொம்ப வருஷம் இருக்கும் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா அது வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிடுச்சு ஏன்னா நீங்க கேஷ் சர்க்குலேஷனை வந்துட்டு எடுத்துட்டீங்க ஒரு எக்கனாமில இருந்து கேஷ் சர்க்குலேஷன் எடுத்தோன்னே மக்களால் அதுல வந்துட்டு திரும்ப வர முடியல இதுல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி அஃபெக்ட் ஆன ஒன் ஸ்டேட் வந்துட்டு உத்தர் பிரதேஷ் கூட தான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் இது அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர் கிரைசிஸ் ஃபார்மர் கிரைசிஸ்ன்றது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ஃபுளுயன்ஷியல் திங்ஸ் இதை நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்டா பார்ப்போம் ரெண்டு கம்பாரிசனா பார்ப்போம் தமிழ்நாடு அப்போ அந்த ஃபார்மர் கிரைசிஸ் தமிழ்நாட்டில் நடந்தப்போ ரொம்ப ஒரு ஒரு பயங்கர ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்தது ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்து நிறைய ஒரு அதோட இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்து எல்லா அதோட இம்பாக்ட் அண்ட் இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்து ரொம்ப பாலிடிக்ஸ்ல ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹேட் ஃபீல்டா வந்தது அந்த ஃபார்மர் கிரைசிஸ் ஃபார்மர்ஸ் ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா தான் கண்ட்ரிய வந்து ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபார்மர் கிரைசிஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நடந்து கூட அதோட இம்பாக்ட் இல்லை ஸோ டிமானிட்டைசேஷனுடைய இம்பாக்ட் ஒரு சில ரீஜன்ல இருந்தது ஒரு சில ரீஜன்ல இல்ல ஒரு சில ரீஜன்ல மைக்ரண்ட் கிரைசிஸோட இம்பாக்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லா பேசுறாங்க ஆனா உத்தர பிரதேஷ்ல இல்ல கொரோனாவோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி வேர்ல்டும் இருக்குது கண்ட்ரியும் பாத்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு ஆனா அதோட இம்பாக்ட் வந்து இந்த உத்தர பிரதேஷ் எலெக்ஷன்ல படல டெல்டா வைரஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு பேட் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இறந்து போனாங்க அதோட இம்பாக்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு எலெக்ஷன்ல படல உத்தர பிரதேஷ்ல ஃபார்மர் கிரைசிஸ் இதோட இம்பாக்டும் பண்ணல அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில இந்த இமோஷன் இமோட்டிவ் இஷ்யூஸ் அதாவது ஃபார்மர் இவங்களை வந்துட்டு ஏத்தி கொண்டாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு சென் ஒரு சென்சிட்டிவ் இமோஷனல் இஷ்யூஸ் அது அது வந்து ஒரு அது அது அந்த இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இஷ்யூஸ் ஏன்னா வந்து ஃபார்மர்ஸ்ன்ற போது எல்லா கண்ட்ரியுமே ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டா பாக்குறாங்க அந்த ஒரு இம்பாக்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுல வந்து ஒண்ணுமே படலை ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா லா அண்ட் ஆர்டர் லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து உத்தர பிரதேஷ்ல ஆஹ் உத்தர பிரதேஷ் ரொம்ப பெரிய ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்ல வந்து லா அண்ட் ஆர்டர்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அந்த இஷ்யூஸ் வந்து மீடியா வந்து கொண்டு வந்தாங்க நிறைய அந்த விமென் சேஃப்டி ஆஹ் அதுக்கப்புறம் மேல மற்ற அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் என்கவுண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து கூட வந்தது சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் சொல்லி சொல்லலாம் அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் ப்ரொபகண்டான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ப்ரொபகண்டாலேயே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொபகண்டா இருக்கு ஒயிட் ப்ரொபகண்டா கிரே ப்ரொபகண்டா பிளாக் ப்ரொபகண்டான்னு சொல்லுவோம் பிளாக் ப்ரொபகண்டான்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொபகண்டா வந்து தப்பு கிடையாது ப்ரொபகண்டான்றது ஒரு விஷயத்த ஒரு கம்யூனிகேட் பண்றது இன்னொருத்தருக்கு ஆனா அந்த கம்யூனிகேட் பண்ற விஷயம் வந்து உண்மையா இருந்ததுன்னா அதை ஒயிட் ப்ரொபகண்டான்னு சொல்லுவோம் அது அதே கம்யூனிகேட் பண்ற விஷயம் வந்து பொய்யா இருந்தா அதை பிளாக் ப்ரொபகண்டான்னு சொல்லுவோம
உத்தர பிரதேஷ் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் அப்போ கவர்மெண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லி ஒரு சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்தது அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற ஒரு ஸ்டேட்டோட ஃபிளைஓவர்ஸ் டிசைன்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு இது வந்து உத்தர பிரதேஷ் நாங்க பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சாங்க அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆனா அது அது யாரை டார்கெட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா எடுக்கேட்டட் கிரௌட வந்து டார்கெட் பண்ணோம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தர பிரதேஷ்ல வந்து ஒரு இம்பாக்ட் இரு இல்லவே இல்லை சோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு ரீசன்ஸ் இருக்குது ஆஹ் ஒரு காலத்துல வந்துட்டு ரஷ்யா வந்துட்டு ரஷ்யன் எம்பயர் அந்த யூஎஸ்எஸ்ஆர் ரொம்ப பெருசா இருக்கும்போது சேட்டலைட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டாலின் கிட்ட கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வேணும் எங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இப்போ ஸ்டாலின் வந்து அவரு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தெரியல ஃபைனான்ஷியல் அந்த சேட்டலைட் கண்ட்ரீஸ்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் சேர்ந்த கண்ட்ரிஸ் அவர் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தெரியல அப்போ வந்து ஏன் அப்படி ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தெரியலன்ற ரீசன் என்னன்னு பார்த்தாக்கா பாவர்ட்டி அதிகமாக ஆக அந்த பார்ட்டியோட மெம்பர்ஷிப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு போச்சோம் பாவர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த மக்கள் கையில வேலை இல்லாத போது இவங்களோட இந்த பார்ட்டியோட மெம்பர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு ஆமா ரஷ்யன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட மெம்பர்ஷிப் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சோம் ஸோ அந்த மெம்பர்ஷிப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னாக்கா மக்கள் ஏழையா இருக்கும்பொழுது நம்மளை நம்பிதான் வராங்க ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப ஏழையா இருக்கிறது வந்து இட் ரியலி இஸ் இன்ஃபுளுசிங் மை ஓன் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்தாங்க ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா பேராமீட்டர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உத்தர பிரதேஷ் ஃப்ரம் டிமானிட்டைசேஷன் டு மைக்ரேஷன் கிரைசிஸ் டு த டெல்டா வைரஸ் டு த ஃபார்ம கிரைசிஸ் இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உத்தர பிரதேஷோட ஸ்டேட் லெவல் இம்பாக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிடுது ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து ரிலீஜன் இஸ் த ரிலீஜன் இஸ் த ஓபிஎம் டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் த மாசஸ் ஸோ இது வந்து கால்மார்க்ஸ் ஓட இது இருக்குது ரிலீஜன் இஸ் த ஓபிஎம் டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் த மாசஸ்னு ஸோ ரிலீஜன் அப்படின்றபொழுது ஒரு அது வந்து ஒரு ட்ரம்ப் கார்டு கரெக்டா பாவர்ட்டி இதெல்லாம் வந்து அதிகமா இருக்கும்போது நீங்க வந்து ரிலீஜியன் அண்ட் ப்ராமிசஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு ஹை டெண்டன்சி ஸ்விங் ஆகிறதுக்கு பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து உத்தர பிரதேச பொறுத்த வரைக்கும் நாம் பார்க்கற ஒரு நியூட்ரல் வியூ ரைட் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ரிலிஜன் வந்து ஒரு ஓபிஎம்மாக பயன்படுத்தப்படுது ஒரு ட்ரக்காக யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏன் அது ஒர்க் ஆகலை யூபி மாதிரி சில ஸ்டேட்ஸில் மட்டும் ஏன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரிலீஜியன் அப்படின்ற பொழுது உங்களுக்கு தமிழ்நாடு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு இதோட எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பர்வியூ வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் உத்தர பிரதேஷ் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜவீடியன் பாலிசிஸ் ஜவீடியன் ஐடியாலஜி ஜவீடியன் பாலிடிக்ஸ் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவேர்னஸை ரொம்ப கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அண்ட் த ஜவீடியன் இது பாலிடிக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மெயினாக ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு வெல்ஃபேர் சோஷியல் வெல்ஃபேர் இதை தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க இந்த சோஷியல் வெல்ஃபேரில் வந்துட்டு நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ பீஸ்லாம் நிறையா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃப்ரீயாக கொடுத்து கொடுத்து மக்களை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஃப்ரீ பீஸ் வந்து இன்னைக்கு ஜெர்மனி நெதர்லாண்ட்ஸ் டென்மார்க் நார்வே இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்லேயே வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை லெவல் வெல்ஃபேர் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை நீங்கள் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நாடிக் எக்கனாமிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த இதை வந்து நாடிக் ரீஜன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்வீடன் டென்மார்க் நெதர்லாண்ட்ஸ் இவங்க வந்து யூரோப்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க வந்து தான் கண்ட்ரியை வந்து தான் எக்கனாமியை ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய இதை பார்ப்பாங்க ரொம்ப உயர்த்தி பார்ப்பாங்க ஜெர்மனி இவங்களோட வந்து இது வெஸ்டர்ன் யூரோப் வந்து அதுலேயே இவங்க வந்து ரொம்ப உயர்த்தி பார்ப்பாங்க ஏன்னாக்கா இவங்க மக்களோட இதே கவர்மெண்ட் பாலிசிஸே என்னன்னாக்கா தான் மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எஜுகேஷன் வெல்ஃபேர் எல்லாத்துலேயும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து நாடிக் எக்கனாமிஸ் வெல்ஃபேர் எக்கனாமிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ யூஎஸ் இந்தியா இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ்டு எக்கனாமிஸ் இப்போ அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்க
நம்ம வந்து நம்ம மக்களை வந்து முன்னேற்றணும் அப்படின்றது ஒரு அதை ஒரு ப்ரையாரிட்டியா வச்சிருந்தாங்க செகண்ட் திங் வந்து பாலிடிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் பர்வியூல வந்துட்டு இந்த அப்ரிங்கிங் இந்த ஒரு கொஸ்டின் இந்த ரிபேலியஸ்னஸ் இந்த ஒரு எஜுகேஷன் அப் அப்ரைசிங் அவேர்னஸ் இதெல்லாம் கிரியேட் ஆகணும்னா ரிலீஜியன் வந்து ரிலீஜியஸ் இன்ஃபுளுன்ஸு காஸ்ட் இன்ஃபுளுன்ஸு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே டிமினிஷ் ஆகிட்டே போச்சு ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் டிமினிஷ் ஆனோம்னா எஜுகேஷன் வெல்ஃபேர் இதெல்லாம் வந்து மக்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு கவர்மெண்ட் வந்தால் கூட என்ன கேட்பாங்கன்னாக்கா எனக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றது தான் கேட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ கவர்மெண்ட்ன்றது இட் ஹேஸ் இது வந்து நமக்கு ஏதாவது செய்யணும் ஒரு பாலிசிஸோ வெல்ஃபேரோ எது செஞ்சாலுமே நமக்குன்னு இவங்க ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்றது மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அந்த ஒரு அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இல்லை நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி ஓப்பன் ஆனோன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து வந்து தமிழ்நாடு வந்து எல்லா அட்வான்டேஜும் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் அட்வான்டேஜஸ்ஸு ஹியூண்டாய் மோட்டோர்ஸ் வந்தாங்க ஃபோர்ட் மோட்டோர்ஸ் வந்தாங்க இவங்க எல்லாம் வர வர என்ன ஆச்சுனாக்கா கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி வந்துன்னா சுற்றி எல்லா சின்ன சின்ன சப்ளையர்ஸ்லாம் வருவாங்க இந்த சப்ளையர்ஸ்லாம் வர வர பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஜோன் அப்படியே வளர்ந்துட்டே போச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா ரொம்ப ஒரு ப்ராக்ரெசிவாக வளர ஆர வளர ஆரம்பித்தாங்க எந்த ப்ராக்ரெசிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஆட்டோ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்துச்சு அப்புறம் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்தது இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியும் எந்த அளவுக்கு ஒரு வளர்ந்ததுனாக்கா ஹோல் வேர்ல்டே வந்து திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு வச்சுச்சு இப்போ யூஎஸில் சிலிகான் வேலின்னு இருக்கு சிலிகான் வேலி அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு காம்படிட்டிவாக கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பெங்களூரில் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்லேயும் வந்து போட்டி போட்டுட்டு காம்படிட்டிவ்னஸ் காம்படிட்டிவ்னஸ் லீட்ஸ் டு க்ரோத் இந்த ஒரு காம்படிட்டிவ்னஸ் இருக்கும்போது ஒரு க்ரோத்தா இருக்கும் ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் மக்களோட சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாச்சு மக்கள் கொஸ்டின் கேட்க கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்து எஜுகேஷன் அதிகமானனால சோசியல் வெல்ஃபேர் அதிகமானனால பாலிட்டிக்கல் அப்ரைசிங் ரிமூவிங் ஆல் த பேரியர்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் திங்ஸ் அதாவது ஜெண்டர் எம்பவர்மெண்ட்லேருந்து எஜுகேஷன் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இதோட இம்பேக்ட் தான் உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியுது அதனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரிலீஜியன் அப்படின்றது இட் வில் நெவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லார்ஜ்லி லார்ஜ் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் இன் பாலிடிக்ஸ் இது வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ யூபி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது டிமானிட்டைசேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்புறம் மைக்ரேஷன் அந்த மைக்ரண்ட் கிரைசிஸ் பற்றி பேசினீங்க அப்புறம் கோவிட் சுச்சுவேஷனால் எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டாங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் யூபியில் இருக்குது ஆனால் அதை தாண்டி மக்கள் வந்து கிளியராக அந்த அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணது டெஃபினட்டாக மக்கள் தான் அந்த மக்களுக்கு தெரியும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எவ்வளோ மோசம்னு தெரியும் பட் அதெல்லாம் தாண்டி அவங்க திரும்பவும் பிஜேபிக்கு தான் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா மக்களோட ஓட்டிங் பேட்டனுக்கும் ஒரு பொருளாதாரத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் கனெக்ஷனே இல்லாத மாதிரி இருக்குது இது எப்படி பார்க்குறீங்க மக்களோட பொருளாதாரத்துக்கும் ஓட்டிங் பேட்டனுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன் இருக்குது ஒரு சில கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன தான் நீங்கள் பொருளாதாரம் பண்ணாலுமே ரிலீஜியன்றது இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் இருக்கலாம் ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த இமோட்டிவ் இஷ்யூஸ் இமோஷன் அதாவது நான் வந்துட்டு அந்த அதான் சொல்கிறேன் ஓட்டர்ஸில் வந்து நிறைய விதமான ஓட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த ஒரு எஜுகேட்டட் ஓட்டர்ஸ் அப்படின்றம் பொழுது அவங்க ஒன்று எதிர்பார்ப்பாங்க அதே வந்து ஒரு சில ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப ஒரு லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக இருக்கிற ஓட்டர்ஸ்ன்ற போது அவங்க வந்து ஒன்று எதிர்பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி காஸ்ட் பேஸ்ட் ஓட்டர்ஸ் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க ரிலீஜன் பேஸ்ட் ஓட்டர்ஸ் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபியர் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது ஒரு கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்ரியோட நேம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த கண்ட்ரி நம்மளை அட்டாக் பண்ணுவாங்க இந்த கண்ட்ரி நம்மளை அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்னும் போது இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸை வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ணாது ஆனால் அதே நீங்கள் வந்து ஒரு உத்தரப்பிரதேஷில் வந்
ரைட் ஸோ நீங்கள் இப்போ கிளியராக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா யூபியில் சாலிடாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஆனால் மக்கள் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்காம டைவெர்ட் ஆகி வேறு இஷ்யூஸில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னைக்கும் இருக்குது நாளைக்கும் இருக்க தான் போகுது ஸோ எவ்வளோ நாள் இதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் எவ்வளோ நாள் ரிலிஜனை வந்து ஒரு ஓபிஎம்மாக ட்ரக்காக யூஸ் பண்ண முடியும் இப்படியே ரொம்ப நாள் போய்கிட்டு இருக்க முடியுமா ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்னும் பெருசாகி எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆக தானே போகுது ஸோ அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ரிலீஜன் ரொம்ப வருஷம் போக முடியாது ஆனால் நீங்கள் அதை தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் ரிலீஜனை வச்சே வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது இதோட ஒரு பேக்லாஷ் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ்க்கு இதில் வந்து இம்பேக்ட் இருக்குது நிறைய கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வந்துட்டு வீக்காக போயிட்டே போகிறாங்க வீக்காக இருக்கிற கம்யூனிட்டிஸால் ஃபைட் பண்ண முடியாது ரிபெல் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களால ரிபெல் பண்ண முடியாத பொழுது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து தே ஃபால் ஃபார் த பொலிட்டிக்கல் பவர் ப்ரெஷர் மணி இதெல்லாம் வந்து அவங்கள வாங்கிடும் ஸோ அவங்களால வந்து பேக்லாஷ் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஓட்டரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பணம் கொடுக்குறேன் நீ எனக்கு ஓட்டு போடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணுது ரிலீஜன் அப்படின்ற ஒரு 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 போர்வையை யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து கிரியேட் பண்ணுது இது ரொம்ப நாள் போக முடியாது ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேக்லேஷ் வரும் ஆனால் அந்த பேக்லேஷ் வரும்போது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேட் இன்டெகிரேட் ஸ்டேட் வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆக சான்சஸ் உண்டு ஏன்னா உத்தரப்பிரதேஷன்ற ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதையே வந்து இன்னும் பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பீப்புள் வந்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் இன்னொரு ஒரு ஃபேக்டர் நீங்கள் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இன்னும் டேட்டா கொஞ்சம் பா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த எந்த இடத்துல ரூலிங் பார்ட்டி ஜெயிச்சாங்க பிஜேபி ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறதுலேயே வந்து எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப அடி எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப பேக்வேர்டான ரீஜனில் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட ஓட் பேங்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு எந்த ரீஜனில் வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கலையோ அந்த ரீஜனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டே வந்தது ஸோ ரைட் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டைவர்ஸான ஒரு கண்ட்ரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வளர்ச்சி நிலையில் இருக்குது இப்போ சில ஸ்டேட்ஸ் வந்து நல்லா அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது சில ஸ்டேட்ஸ் வந்து பெரிய அட்வான்ஸ்டாக இல்லை இப்போ யூபி மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து ரிலிஜியஸ் போலரைசேஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இந்த எலெக்ஷனுக்கே என்னென்னா எயிட்டி ஓசஸ் தான் வைக்கப்பட்ட ஸ்லோகனே தமிழ்நாட்டில் கேரளாவில் தான் ரிலிஜியஸ் போலரைசேஷன் இவ்வளவு மோசமாக இல்லை ஸோ இப்போ இந்தியாவில் ரெண்டு வகையான டிவைட் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஒரு சைடில் எக்ஸ்ட்ரீம் போலரைசேஷன் இருக்குது இன்னொரு சைடில் பெரிய போலரைசேஷன் இல்லை ஸோ இந்தியாவோட சோஷியல் ஃபேப்ரிக் இது எப்படி ஃபியூச்சரில் அஃபெக்ட் பண்ணும் ரெண்டும் ஒவ்வொரு ட்ராக்கில் போயிட்டு இருக்காங்களே பொலிட்டிக்கலாக இந்தியாவோட சோஷியல் ஃபேப்ரிக் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் நிறையா நியூட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வெளியில் குளோபல் இமேஜில் பார்த்தீங்கனாக்கா டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு ப்ராக்ரஸிவ் எக்கனாமியாக சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியா அண்ட் சைனா ரெண்டு பேரும் கம்பீட் பண்ணும்போது இந்தியாவை தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நிறைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுதான் அந்த பிராண்ட் இமேஜ் நேஷன் பிராண்டிங் சொல்கிறோம் அந்த பிராண்ட் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவை அதை தான் பார்த்து இருந்தாங்க ஏன்னா யங் பீப்புள் இருக்கிறாங்க பாப்புலேஷன் இருக்குது ரொம்ப குரோ ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க டூ தௌசண்ட் இந்த லாஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரிலீஜியஸ் இது இந்த நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு இந்த போலரைசேஷன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வர வர அந்த பிராண்ட் இமேஜ் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த பேர் ஆஃப் த அந்த கண்ட்ரியோட நேம் வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் நியூஸ் வரும்போது அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்றது இட் இட் அது தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நியூஸ் டு நியூஸ் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லது இல்லை ஏன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் இப்போ சோஷியல் ஃபேப்ரிக் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்கனாமிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போ வந்து டிஸ்டர்பன்சஸ் வருதோ அப்போ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்க இருக்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு பாவர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பாவர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இது வந்து பொலிட்டிக்கல் அண்ட் ரிலீஜியனில் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ்
இது இந்தியா உள்ள இருக்கிற ஃபேப்ரிக்கும் சரி நீங்க வெளியில இன்வெஸ்டர்ஸ் மத்தியில வர ஃபேப்ரிக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இந்தியாவை இன்னைக்கு மெயினா ஏன் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து பாக்குறாங்கன்னாக்கா அது ஒரு பெரிய மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க ஆனா அந்த மார்க்கெட்னு சொல்லி பாக்குறத வந்து இந்தியா கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கணும் எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கணும்னாக்கா இந்த மாதிரி எங்கள்ல டிவிஷன் இல்லை எங்கள்ல வந்து எந்த விதமான ஒரு போலரைசேஷன் இல்லை எங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து அக்செப்டபிள் அக்செப்டபிள் அண்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு க்ரோத் க்ரோத் தான் எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு பண்ணும்போது ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இன்வெஸ்டர்ஸு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் உண்டு அப்படி இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் வெட்டஸ் பண்ணலாம் டிஜிட்டல் இந்தியான்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்கல ஏன்னா உங்களுக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் வரமாட்டேங்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் ரீசன் சொல்லலாம் எக்கனாமிக் ஃபெயிலியர்ஸு சோஷியல் ஃபேப்ரிக்கு இதெல்லாம் வந்து ரீசன்ஸ் சொல்லலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பாராமீட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு ஹை லெவல் ஆஃப் ப்ராஸ்பேரிட்டி இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டு தான் வந்து இப்போ சூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேல் அது ஒரு ரொம்ப ஒரு இம்பேக்ட் அது இருந்தது கர்நாடகா இப்போ டெஸ்லா வராங்க அப்படின்னாக்க கூட இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் மகாராஷ்ட்ரா அதனால தான் பூனே பூனே மகாராஷ்ட்ராவில் பூனே இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ் ஏன் பார்க்குறாங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சோஷியல் இன்க்ளூசிவ்னஸ் இருக்குது எந்த விதமான ஒரு டிஸ்டபன்சஸ் இல்லை கம்யூனல் டிஸ்டபன்சஸ் இல்லை போலரைசேஷன்ஸ்லாம் வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ் அப்படி அஃபெக்ட்ஸ்ன்றது மக்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க இன் இன்ஃபேக்ட் கர்நாடகாவும் இப்போ ஆஃப் லேட்டாக வந்துட்டு நிறையா இஷ்யூஸில் வரும்போது அந்த நெகட்டிவ் நியூஸ் வருது அந்த நெகட்டிவ் நியூஸ் வர்றது வந்து நல்லது இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ரைட் இப்போ பிரதமர் மோடி அவர்களை பற்றி சொல்லும்போது இந்த லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்தே நிறையா கண்ட்ரீஸ் ட்ராவல் பண்ணுறார் நிறைய லீடர்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுறார் ஸோ அது வந்து இந்தியாவோட குளோபல் இமேஜை வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குன்ற ஆர்கியூமெண்ட் வந்து பிஜேபி சைட்லேருந்து ரெகுலராக வச்சுட்டு இருக்காங்க பட் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து இந்தியாவோட குளோபல் இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் அடி வாங்கியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஸோ இப்போ இந்தியா இந்தியாவோட லீடர்ஷிப் எப்படி பார்க்குறாங்க இன்டர்நேஷ்னலி பிரைம் மினிஸ்டரோட இமேஜ் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுக்குது பிரைம் மினிஸ்டரோட இமேஜ் எந்த விதத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுக்குன்னாக்கா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அப்படின்றது எல்லாருக்கும் வந்து தெரிய வந்திருக்குது அதாவது அவரோட அந்த இமேஜ் பில்டிங் அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகும்போது அவங்கள ஒரு இன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அது இல்லாமல் ஹீஸ் அ பாப்புலிஸ்ட் லீடர் பாப்புலிஸ்ட் லீடர்ங்கும் போது நிறையா அந்த மக்களுக்கோசரம் அந்த பாப்புலிசம் பேஸ்டு இதில் போகிறது நான் வந்து அந்த பாப்புலிஸ்ட் லீடராக இருக்கும்போது அது அந்த இமேஜ் வந்து நல்லா வளர்ந்துருக்குது ஆனால் அந்த இமேஜ் வந்து கண்ட்ரியோட இமேஜாக வளர்ந்துருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இல்லை ஏன்னா கண்ட்ரியோட இமேஜ் வளர்ந்துருந்ததுனாக்கா நீங்கள் ஏஷியன் ரீஜன்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு இந்தியா வந்து ஐசோலேட் ஆகிடுச்சு ஏன் இந்தியா ஐசோலேட் ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரௌண்டட் பை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா உள்ள பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைனாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகம் பங்களாதேஷ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைனாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகம் பாகிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் மியான்மர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஜந்தா ரூல் இருக்குது அது வந்து சைனாவோட இது நேபாள் ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரி அவங்களோட இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பிளாக் பண்ணாங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் இமேஜ் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் அஃபெக்ட் ஆச்சு இந்தியாவுக்கு அந்த ரீஜன் சவுத் ஏஷியன் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா இருந்த ஒரே ஃப்ரெண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானும் இப்போ வந்து இந்தியா விட்டு ஏன்னா அங்கே தான் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்தியா பண்ணாங்க அதுவும் போயிடுச்சு இப்போ யூரோப்போட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிராண்ட் இமேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது யூஎஸோடைய ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஆனால் ஒரு சில கேம்பெயின்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து போன பிரசிடென்ட் கோஸ்டம் கேம்பெயின் பண்ணது யூஎஸில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 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 இருக்கிற பிரசிடென்ட் வேறு அவருக்கு அகேன்ஸ்டாக பண்ணது இதில் வந்து யூஎஸ் இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப்பும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுக்குது அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு யூரோப் இவங்களோட இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து யூரோப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த சமயத்தில் யூஎஸ் இது இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணலை ஸோ
ரிலிஜன் வந்து ஒரு ட்ரக் மாதிரி யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னீங்களா ஸோ எப்பவுமே ட்ரக்ஸில் இருக்க ஒரு குவாலிட்டி என்னென்னா டோசேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் நைன்டீஸில் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த அந்த ட்ரக்கோட டோசேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து அத்வானி வந்து அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஹாட் லைனர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டார் இன்றைக்கி அவரை பார்க்கும்போது அவர் அவ்வளோ பெரிய ஹாட் லைனராக தெரில இப்போ யோகி யோகிக்கு வந்து நிற்கிறோம் இந்த யோகி யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு வந்து நிற்கிறோம் இப்போ ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட போலரைசேஷன் வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு இந்த ட்ரக்கோட இன்டென்சிட்டி இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பாவர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு ரிலீஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரிலீஜன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் பாப்புலிஸ்ட் பாலிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இட்ஸ் டெட்ரிமெண்டல் இது வந்து நல்லது கிடையாது இமேஜ் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்கு வந்து இது நல்லது கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நல்லது கிடையாது இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போக சான்சஸ் உண்டு டில் ஒரு ஒரு அப்ரைசிங் ரிலேட்டிங் டு இந்த மாதிரி இதில் இருக்கு ரிலீஜியன் பேஸ்ட் ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் இருக்கணும் எக்கனாமிக் பாலிடிக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் இருக்குது இப்போ நீங்கள் யூஎஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னாக்க அதே தான் ஆச்சு ட்ரம்ப் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரீம் போலரைசேஷனாக போச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போலரைசேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு திரும்ப வ வெறி வரது வந்து அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது இப்போ ஜோ பைடன் வந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ ட்ரம்ப்போட ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு இந்த ட்ரக் ஆஃப் ரெலிஜியன் விச் ஹஸ் பீன் இன்ஜெக்டட் இதுலேருந்து இந்தியா வெளியே வர்றதுக்கு திரும்ப வந்து சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் குரோத் தான் இதுலேருந்து வெளியே வரும் இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் இப்போ இருக்கிற பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டிஸ் இவங்க என்றைக்கு வந்து இந்த ரெலிஜியன் விட்டுட்டு எனக்கு என்னோட ஒரு ப்ராஸ்பாரிட்டி தான் முக்கியம் எனக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போ தான் வந்துட்டு இது வந்து வெளியே வர முடியும் இல்லாட்டி இது வந்து இட் வில் ஃப்ரம் த பேட் இட் வில் கோ டு வர்ட்ஸ் த வர்ஸ்ட் ஸோ அது நல்லது கிடையாது இப்போ நான் இப்போ ஒரு சில கான்ட்ரவர்சிஸ்லாம் வருது அந்த இப்போ ஹிஜாப் கான்ட்ரவர்சிஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் வந்து அந்த சொசைட்டியை வந்து ஒரு டேர் பண்ணிடுது கிழிச்சிடுது ரெண்டு விதமாக வந்து போலரைஸ் பண்ணிடுது இது இப்போ இது வந்து யூ யூரோப்பில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஃப்ரான்ஸ்லேயும் இருந்தது ஃப்ரான்ஸில் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வரும்போது நீங்கள் இது காலேஜஸ்க்கெலாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து எதுவுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ வந்து இவங்களோட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ரிலீஜியஸ் விதமாக சொல்லலை இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இப்போ வந்து எங்களோட இப்போ படிக்க வரீங்க அப்படின்ற போது நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு ஓப்பனாக இருக்கிறோம் லிபரலாக இருக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது இது வந்து நம்மளோட ஃப்ரெஞ்சு கல்ச்சரில் வந்து நீங்கள் பேரலல் சொசைட்டியாக மாறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து அதான் சொல்கிற இது வந்து புதுசு கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ஃப்ரான்ஸோட இமேஜை வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜாக போயிடுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் போகும்பொழுது இட் டிவைட்ஸ் பீப்புள் and idu vandu idu da vandu or talk of the town a irukka koodadu economy should be the talk of the town uh, growth should be the talk of town social justice social welfare upliftment of the poor idella vandu it should be the talk of the uh, community a irukanum romba nandri unga busy ana time la epovum or detail la or peti kudathu romba nandri thank you